Друзья, всем привет! В этом видео хочу показать, как набить смазкой вот такой вот подшипник закрытого типа. Смазку буду... А на самом деле никак. Если подшипник закрытого типа, то и смазка в нем э, рассчитана на весь срок службы подшипника. А если она продавливается при помощи говной палок <laughs> через пакет, как он сейчас будет делать, то ну, подшипник ухана, и он настолько изношен, что только его останется там выбросить на помойку. Друзья, я хочу вот обратить внимание еще на один момент. Смотрите, здесь смазка очень похожая на литол. Литол это у нас литиевая смазка на основе литиевого мыла. Знает ли автор, какая смазка у него в подшипнике? То есть у него может быть там, например, кальциевые смазки, солидолы, либо натриевые, или там какая-нибудь синяя смазка, я не знаю, на какой-то другой основе, потому что я не особо вдавался в эти подробности. Но суть в том, что кальциевые не могут нормально функционировать с натриевыми, например, смазками. То есть, в том числе литиевые и кальциевые. То есть, литол с льдолом не может никак между собой работать. Они конфли конфликтуют, что ли, входят в какой-то <laughs> резонанс. Но это примерно как, вот знаете, старая байка, что нельзя смешивать минералку с синтетикой. То есть, также нельзя смешивать разные смазки в подшипниках. Это приведет каким-то последствиям, я не знаю, напишите в комментарии, если вы знаете, просто, ну, я знаю, что их нельзя смешивать, поэтому я вам говорю. То есть, вот автор не знает, что у него там за смазка в подшипнике, и он смешивает их. А, тогда, как надо было полностью его разобрать, например, хотя бы, хотя бы разобрать. То есть, это именно аргумент к тому, что этот способ не рабочий абсолютно, потому что подшипник у вас не будет работать. Да, может быть, где-то в поле вы там, ну, встали у вас... Ну, я даже не могу себе гипотетически предположить ситуации, чтобы я встал в поле и стал менять смазку в подшипнике. То есть, если это Нива, например, да, э, ну, если я куда-то поеду, я возьму с собой запасной подшипник и там пакетик смазки и просто переберу кулак прям в поле. И все на этом. А чтобы, ну, вот таким каким-то извращением заниматься, ну, я даже не знаю. Опять же. Пыльник у него металлический, он не плотный. Вы видите, что смазка продавливается. Абсолютно так же продавится вода и вымыет нафиг всю вашу смазку. И подшипник накроется. То есть он просто заржавеет, заклинит и все. Оно как попадает внутрь, так и изнутри выходит. То есть как туда смазка попадает при помощи пакета, так же его там продавит э, воду, там что угодно в этот подшипник. Он не герметичен абсолютно. Подшипник должен быть герметичным. Этот нет. Все. Ему один путь на помойку. То есть способ не рабочий абсолютно.